ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ് സോ വട്ട് ഇസ് ഇ ഡി എം എന്താണ് ഇ ഡി എം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അബ്രിവിയേഷൻ ഓഫ് ഇ ഡി എം എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പം എലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ അപ്പം ഇ ഡി എം എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇന്ന് മോഡേൺ സർവേയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സർവേയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയിനും ടേപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും കൂടുതൽ നീളം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ അല്ലേ കുറേ കിലോ കണക്കിന് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ കുറേ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് പോകണം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയിനും ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഉപകാരം നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ ഇ ഡി എമ്മിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ പലതരം വേവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ മൈക്രോവേവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ജിയോഡിമീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ടെലോറിമീറ്റർ അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് വേവ്സുകൾ ഇതിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് വേവ്സുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇ ഡി എം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വയ്ക്കും ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ആവാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിയോഡിമീറ്റർ ഉണ്ട് ടെലോറിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക് ഒരു ബീമ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വരും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിഫ്ലക്ടർ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസം വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രസത്തിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അത് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അതിലൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ ഇ ഡി എം ഈസ് ദ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരിയർ ആൻഡ് വിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഫ്രം മിറർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് അതർ എൻഡ് സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആർ ലെസ് എൻസ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഓൺ വൺ ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബാറ്ററി ആർ ഓൺലി നീഡഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അറ്റ് അതർ എൻഡ് ഇസ് സിംപ്ലി റിഫ്ലക്റ്റീവ് മിറർ സെൻറ്റേഡ് ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട് സെൻറ്റർ മാർക്ക് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ റീഡിങ് എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രസം വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭീമ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇതിൽ നിന്നും തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ജിയോഡി ജിയോമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിംഗിളായിട്ട് ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ മതി ഈ റിഫ്ലക്ടർ ഒക്കെ പിടിക്കാൻ മാത്രം ഒരു പേഴ്സൺ മാത്രം മതി ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അറ്റ് ഇതിൻ്റെ അക്യുറൻസി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ചില കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രസം വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ റീഡിങ് വെറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ റീഡിങ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അക്യുറസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇ ഡി എം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നിന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് ഇ ഡി എം എന്താണ് പ്രിസൈസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ഡി എം എന്താണ് അക്യുറസി ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയില്ല ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കാം രണ്ട് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പിടിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രിപ്പോഡിന് മുകളിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വയ്ക്കണം പിന്നെ ഈ ട്രിപ്പോഡും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ മറ്റു സാഹചര്യത്തിൽ ട്രിപ്പോഡും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ടൈറ്റനും അതേപോലെ തന്നെ ലൂസ്ഡനൊന്നും ചെയ്യരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ പാർച്ച് പ്ലേറ്റ് മാക്സിമം കെയർ കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ട്രൈ പാർച്ച് പ്ലേറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് മാക്സിമം ആയിട്ട് കെയർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ട്രിപ്പോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ലെഗുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ട്രിപ്പോഡ് ആ ട്രിപ്പോഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെഗ് നമ്മൾ ലെവലിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രിപ്പോഡിൻ്റെ ലെഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ മുഗൾ ഭാഗം നല്ല ലെവലായിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ട്രിപ്പോഡിൻ്റെ ലെഗ് നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഭാഗം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെവലാക്കുക അടുത്തത് മൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രിപ്പോഡ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മുകളിൽ സോറി ട്രിപ്പോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രൂ വെച്ച് അതിനെ ടൈറ്റാക്കണം കണ്ടോ ഇവിടെ നടിയിൽ സെൻറ്ററിങ് സ്ക്രൂ വെച്ചാൽ ടൈറ്റാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുക ആദ്യം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യണം സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പോഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്റ്റോണ് താഴ്ത്തോട്ടിടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെൻറ്ററിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ആദ്യത്തെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ആ ഈ സ്ക്രൂ സർവേ സ്ക്രൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവൽ ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഫൂഡ് സ്ക്രൂ അല്ലേ ആ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ലെവൽ ചെയ്യാം കണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലെവലിങ്ങിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഫൂഡ് സ്ക്രൂ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടും അടുത്തത് നമുക്ക് ലെവലിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ലെവൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ സെറ്റിംഗ് അപ്പും ലെവലിങ്ങും സെൻറ്ററിങ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ലെവലിങ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൽ എം ഇ എസ് മോഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ലെവലിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എം ഇ എസ് മോഡ് ആക്കിയിട്